Nächstes Thema, radizieren, bis der Arzt kommt. Wenn jemand von euch sofort weiß, dass zum Beispiel Wurzel x hoch 7 nichts anderes ist als x hoch 3 Wurzel x, kann er den Rest des Videos überspringen. Falls ihr das nicht wisst, solltet ihr einfach mal drüber nachdenken, was eigentlich x hoch 7 bedeutet. x hoch 7. Das ist doch nichts anderes als x mal x mal x mal x mal x mal x mal x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Faktoren x. Moment mal. Das kann ich doch so unterteilen, oder? Das ist dann x mal x mal x mal x mal x mal x, also x hoch 6 mal x. x hoch 1. Noch eine Sache muss man sich vor Augen halten, nämlich dass x hoch 3 zum Quadrat nichts anderes ist als ja, x hoch 3, also x mal x mal x und das jetzt zum Quadrat. Das heißt wieder mal x mal x mal x. x hoch 3 mal x hoch 3. Und das ist doch wohl x hoch 6, oder? Ich könnte auch schreiben x hoch 3 mal 2, denn ich habe jetzt 3 mal 2 Faktoren. Wenn man diese beiden Sachen weiß, dann kann man auch nachvollziehen, warum das hier rauskommen muss. Nochmal langsam zum Mitdenken. Wurzel aus x hoch 7 kann ich schreiben als die Wurzel aus x hoch 6 mal x. Aus diesem Grund, weil x hoch 7 x hoch 6 mal x ist. Die Rechenregel zum Multiplizieren von zwei Wurzeln kann ich jetzt rückwärts anwenden. Wurzel x hoch 6 mal Wurzel aus x ist ja das gleiche wie Wurzel aus x hoch 6 mal x. In der ersten Wurzel arbeite ich jetzt noch ein bisschen kosmetisch. Statt x hoch 6 kann ich schreiben x hoch 3 hoch 2. Die Zahl, die quadriert wird, das Quadrieren und das Ziehen der Quadratwurzel, das sind ja gerade Umkehroperationen voneinander, die heben einander auf. Also kommt daraus x hoch 3. Das arme Wurzel x hier bleibt alleine stehen. Man kann also einen Teil des Radikanten vor die Wurzel ziehen. Noch eine Frage dazu, noch eine Aufgabe. Was ist denn dann zum Beispiel Wurzel 12 x hoch 3? Was kann man da vor die Wurzel ziehen? 12 mal x hoch 3. Ich schlage vor, dass du das Video kurz anhältst, das mal ausprobierst und dir dann die Lösung anschaust. Die Lösung sieht natürlich aus wie folgt. 12, was steckt denn da drin? Naja, man könnte sich jetzt überlegen, wie man die 12 am besten zerlegen kann. 12, das ist doch 2 mal 6 und 6, das ist 2 mal 3. Also ist 12, 2 mal 2 mal 3. Und dann erkennt man schon 2 mal 2. Hey, 2 hoch 2 steckt da drin. x hoch 3 ist doch x mal x mal x. Also, was habe ich? Ich habe unter der Wurzel 2 hoch 2, dies hier. Dann habe ich da diesen komischen Dreier. Dann habe ich x mal x und noch ein x. Zwei hoch 2 mal x hoch 2 mal 3 mal x. Ich kann das jetzt wieder fröhlich zerlegen. Ich habe da die Wurzel aus 2 hoch 2, die Wurzel aus x hoch 2 und die Wurzel aus 3x. Äh, 
Ergebnis 2x mal Wurzel 3x. Das ist alles.